good morning to all of you and uh, today i am my name is lakvinder kaur and today i am going to share my some knowledge with you regarding indian constitution so is uh, videos mein main jo aaj se dalne ja rahi hu isme jo bhi important facts hai regarding indian constitution aur jo bhi iske ssc cgl mein ya states ke exam mein jo bhi questions aate hain uske regarding main aapko इसमें नॉलेज दूंगी जो भी इम्पॉर्टेंट जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमेशा क्वेश्चंस आते ही हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सो लेट्स स्टार्ट सबसे पहले हमारा टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सो आज से डेली मैं अपना ये वीडियो डाल रही हूँ पॉलिटी पे और जो भी इसमें से जित मैं इतना आपको श्योरिटी देती हूँ कि इसमें से जो भी मैं पॉइंट्स आपको लिखवाऊँगी या आपके साथ शेयर करूँगी उतने इनफ होंगे अगर आप एस की तैयारी कर रहे हैं डेली वीडियो देखिए और जितना भी इसमें है मैंने इम्पोर्टेंट मटेरियल निकाल के इसमें से इसमें सब दिया है सो so, सबसे पहले है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सबसे पहले शुरुआत कब हुई ठीक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडिया था वो एम एन रॉय ने दिया ठीक है इससे पहले हम कुछ रूल और पढ़ेंगे कंपनीज रूल और ग्राउंड रूल कि कैसे कैसे आइडिया डेवलप हुआ ठीक है सो सबसे पहले हमारे पास आता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया है वो दिया है एम एन रॉय ने और उसके बाद हमारी जो रूल्स हैं इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है सबसे पहले तो था कंपनी रूल 1773 टू 1857 तक जो चला उसके बाद था क्राउन रूल जो 1857 टू 1947 तक चला सो so, आज हम सिर्फ जो कंपनी रूल के अंडर एक्ट आए थे 1773 टू 1857 तक चला और इसके अंडर जो कंपनी रूल के अंडर एक्ट आए थे उनके सब के बारे में पढ़ेंगे सो so, सबसे पहले हम करते हैं कंपनी रूल 1773 जो मेन इनका रूल है ना वो 1773 से जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तब से शुरू हो के एटीन का जो विद्रोह है वहाँ तक इनका सिर्फ कंपनी पे ही था और उसके बाद ये पूरा इंडिया का जो भी इनका रूल था वो क्राउन के हाथ में चला गया इसलिए सेकंड को हम क्राउन रूल बोलते हैं और फर्स्ट को हम कंपनी रूल बोलते हैं क्योंकि इनका जो रूल था विद इन कंपनी ये राज करते थे या फिर सम एरिया में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसके अंडर फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश की गई इन इंडिया जो कि 1774 एट कोलकाता की गई ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश कब हुई इंडिया में ब्रिटिश राज में 1774 एट कैलकाटा उसके बाद है जो इस सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट सीजीआई थे मतलब चीफ जस्ट ऑफ सॉरी सीजीआई नहीं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे इस सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे सर एलिजा इम्पले ओके और इसमें दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात हुई रेगुलेटिंग एक्ट सेवेंटी सेवेंटी थ्री में गवर्नर ऑफ बंगाल चेंजेस टू जो गवर्नर ऑफ बंगाल था ना उसको अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नाम से जाने लगे सो so, ये अंग्रेजों ने चेंज किया था जो गवर्नर था बंगाल का उसको क्या कहने लगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और फर्स्ट जो गवर्नर जनरल बंगाल का था ही वॉज वॉरन हैस्टिंग उसका नाम क्या था वॉरन हैस्टिंग सो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में दो इम्पॉर्टेंट बातें हुई एक तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सेकेंड वन इज कि जो उन उन्होंने डेजिग्नेशन जो था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से उसका नाम चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया सेकेंड है हमारे पास इसी में कंपनी एक्ट जो कंपनी रूल है हमारा 1773 टू 1857 इसी के अंडर जो सेकेंड आया था वो एक्ट था पिट इंडिया एक्ट 1784 
फिट इंडिया एक्ट 1784 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्यों इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें फर्स्ट टाइम इंडिया में ड्यूल गवर्नमेंट जो थी वो इंट्रोड्यूस्ड हुई थी फिट इंडिया एक्ट 1784 में और ये ड्यूल गवर्नमेंट क्यों कहते हैं क्योंकि जितना भी इन्होंने सबसे पहले जब ये राज करते थे तो एक ही बॉडी थी एक ही उससे ये सारा कंट्रोल करते थे पॉलिटिकल कमर्शियल हर तरह का वर्क अब इन्होंने क्या कर दिया था ड्यूल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर दी थी जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था ड्यूल गवर्नमेंट इन दो बोर्ड से मिलके बनी थी पहला था बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो सिक्स मेंबर्स की एक बोर्ड था ठीक है और बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज इनके जो भी पॉलिटिकल वर्क्स थे उनको मैनेज करने के लिए इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था और इन सिक्स मेंबर्स में से जो दो मेंबर्स थे वो फ्रॉम द ब्रिटिश थे दो अंग्रेज थे और चार जो थे प्रीमवी काउंसिल के थे मतलब जो भी इंडिया में थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में ये इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ टू मैनेज द कमर्शियल वर्क यहाँ से हमें पता लगता है कि डूल गवर्नमेंट से इन्होंने पॉलिटिकल और कमर्शियल वर्क्स को अलग अलग कर दिया नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 में इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट क्या किया जो हमने पढ़ा था ऊपर रेगुलेटिंग एक्ट सेवनटीन में गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया था और चार्टर एक्ट 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल चेंजेस टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो गवर्नर जनरल था बंगाल का उसको क्या बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया और फर्स्ट जो गवर्नर जनरल इंडिया का था वो था विलियम बेंटिंग उसका नाम क्या था विलियम बेंटिंग चार्टर एक्ट आगे है 1853 ओके इसके बाद आया लास्ट चार्टर एक्ट 1853 इसमें क्या किया इन्होंने एडिशनल सिक्स मेंबर्स की कमेटी बनाई जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम दिया और इट एस्टेब्लिश सेपरेट गवर्नर्स जर्नल्स लेजिस्लेटिव इसके अंडर क्या हुआ जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया उसमें एक अलग उसके लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी जिसको हम क्या कहते थे गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल विच केम टू बी नोन एज इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल और जिसको हम लेटर क्या कहने लगे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल सो ये था हमारा आज के लिए इसमें हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ा पिट इंडिया एक्ट 1784 पढ़ा जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया और फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुई जिसमें चीफ जस्टिस सर एलिजा इम्पले था पिट इंडिया एक्ट 1784 आया जिसमें ड्यूल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड हुई बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर चार्टर एक्ट 1833 आया जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया और फर्स्ट गवर्नर जनरल जो इंडिया का था विलियम बेंटिंग उसके बाद चार्टर एक्ट 1853 आया जिसमें इन्होंने एडिशनल सिक्स मेंबर कमेटी बनाई जिसके अंडर इन्होंने जो कमेटी थी जो सिक्स मेंबर्स की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको कहने लगे गवर्नर्स जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल सो जो जो आज हमने इम्पोर्टेंट डेट्स याद की वो थी पहले तो 1773 टू 1857 तक हमारा जो आया कंपनी रूल उसके इसके अंडर फिर सबसे पहले आया रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 में आ गया था उसके बाद इम्पोर्टेंट आया पिट इंडिया एक्ट और जो कि 1784 में आया 
उसके बाद आया चार्टर एक्ट 1833 जिसके अंडर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 